В рамках глобального международного транспортного коридора «Север-Юг», который реализуется совместными усилиями России, Азербайджана и Ирана, будет осуществлен ряд работ. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак. По его словам, в рамках проекта было достигнуто соглашение о строительстве недостающего участка железной дороги между иранскими городами Астара и Решт. Будут расширены мощности железной дороги. Будут расширены экспортные транспортно-логистические маршруты, которые коснутся э, взаимодействия с нашими южными странами-партнерами. И это глобальный международный транспортный коридор «Север-Юг», который реализуется вместе России, Азербайджан и Иран. А сейчас для этого с, иранской, с иранским партнером договорились о достройке недостающего участка железной дороги между иранскими городами Астара и Решт, 162 километра. И это такой глобальный проект, который, когда достроится эта дорога, будет соединять бесшовно единый транспортный коридор от Балтики до Персидского залива. В целом коридор включает в себя три направления – западное, восточное и транскаспийское через Каспийское море. Вице-премьер также отметил, что Россия видит желание других стран выстраивать расчеты в национальных валютах и через новые инструменты, в том числе в рамках БРИКС. Сейчас многие страны видят на то, как себя ведут Соединенные Штаты по отношению ко многим странам, ограничивая, используя свой так называемый ресурс. Поэтому, конечно, нужно создавать заранее безопасные инструменты, механизмы, чтобы можно было осуществлять внешнеэкономическую деятельность, не оглядываясь там, на какие-то сиюминутные желания и действия там, одной из стран, которая сегодня там, ну, как бы является держателем резервной валюты. Да? Поэтому мы видим это изменение, видим это отношение как бы, со стороны многих стран. Российский вице-премьер отметил, что это не мгновенный процесс, так как требуется создание соответствующей платежной инфраструктуры. Однако стороны уже работают в этом направлении. По словам Новака, санкции, ограничивающие расчеты, только вредят репутации доллара как резервной валюты. Сабина Мурадова, CBC.